హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం ఒక డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ని ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో దాని గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో మన ఛానల్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది నేర్చుకో సో నేను ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ యొక్క లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తా సో మీరు కానీ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో బేసిక్గా మనము డేటా సైన్స్ ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే పక్క క్వశ్చన్ వచ్చేసి లైక్ మన రెజ్యూమీలో ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉంటే మనం గ్యారంటీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లైక్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని సో లైక్ ఆ ప్రాజెక్ట్ని మనం ప్రాపర్గా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని చెప్పేసి మనం ముందే ప్రిపేర్ అవుతే ఇంటర్వ్యూలో మనకు కంగారు అనేది ఏమి ఉండదు అలాగే వాళ్ళు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినా కూడా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సో మన రెజ్యూమేలో లైక్ వన్ ఆర్ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నా కూడా లైక్ వాళ్ళు మనల్ని ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ పిక్ చేసుకొని లైక్ మనల్ని పిక్ చేయమని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు సో మీరు బాగా కాన్ఫిడెంట్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఎల్స్ మీరు లేటెస్ట్గా ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ చేస్తారో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సో ఫస్ట్ మీరు డైరెక్ట్గా ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఏం అల్గొడిదం వాడినం అని అలా స్టార్ట్ చేయకుండా లైక్ ఫస్ట్ ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సపోజ్ మనకు సపోజ్ నేను ఒక రికమెండేషన్ సిస్టమ్ అనే ప్రాజెక్ట్ అయితే చేసిన అనుకుందాం సో ఇక నాకు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటిది ఒక ప్రోడక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్కి సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమున్నాయో నేను వాటిని రికమెండ్ చేయాలి సపోజ్ మనము రీటైల్ కేస్ తీసుకుందాం లైక్ రీటైల్ ఈ కామర్స్ కేస్ తీసుకుంటే అక్కడ వాళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ అంటే గ్రాసరీస్ అయితే అమ్ముతారు సో అందులో ఒక గ్రాసరీ కొన్నప్పుడు ఒక ఐటెం కొన్నప్పుడు సిమిలర్ ఐటమ్స్ మనం రికమెండ్ చేస్తే వాళ్ళకు సేల్స్ అనేది పెరగడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో బేసిక్గా ఇది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ సో మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అయినా చేయొచ్చు లైక్ రిగ్రెషన్ కావచ్చు క్లాసిఫికేషన్ కావచ్చు క్లస్టరింగ్ కావచ్చు ఆర్ ఎల్స్ రికమెండేషన్ కావచ్చు లేకపోతే ఎన్ఎల్పి బేస్డ్ కావచ్చు సో ఏది చేసినా కూడా ఫస్ట్ మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు చేస్తారు అంటే దేని గురించి ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అనేది ఒక క్లారిటీగా తెలుసుకోవాలి సో వన్స్ మీరు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పినాక ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమన్నా బిజినెస్కి ఇంప్రూవ్మెంట్ అయిందా అని చెప్పేసి చెప్పాలి సో దాన్ని మనం బిజినెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం సపోజ్ నేను రికమెండేషన్ సిస్టమ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సపోజ్ ఒక ఏదైనా ఒక కస్టమర్ ఆన్లైన్లో వాళ్ళ యాప్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ప్రోడక్ట్ కొనేసి లైక్ చెక్అవుట్ అయిపోతారు అదే మనము కొనేటప్పుడు సిమిలర్ ఐటమ్స్ డిస్ప్లే చేస్తే లైక్ రికమెండ్ చేస్తే మనకు ఒక థాట్ వస్తుంది లైక్ ఇది కూడా కొంటే బాగుంటుంది కాంబినేషన్ అని చెప్పేసి సో అలా వాళ్ళకు సేల్స్ అనేది పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మీరు చేసే ప్రాజెక్ట్ వల్ల బిజినెస్కి ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది అనేది చెప్పవచ్చు అదే మనం ఇంకొక కేర్స్ తీసుకుందాం లైక్ మనం ఒక క్లాసిఫికేషన్ లైక్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని సాల్వ్ చేద్దాం అనుకుందాం సపోజ్ మనం ఒక లైక్ లోన్ డిఫాల్టర్స్ యూస్ కేస్ అనేది తీసుకుందాం సో బేసిక్గా ఈ లోన్ డిఫాల్టర్స్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం మనం ఆ కస్టమర్ లోన్ రీపే చేస్తారా చేయడా అని చెప్పేసి కనుక్కోవాలి సో ఒకవేళ మనకు ఈ మెషిన్ లర్నింగ్ అనేది లేకపోతే వాళ్ళు మాన్యువల్గా చేయడానికి ఉంటుంది లైక్ మాన్యువల్గా అంత కస్టమర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వెరిఫికేషన్ చేసుకొని లైక్ వాళ్ళ క్రెడిట్ స్కోర్ ఎంత ఉంది యాన్యువల్ శాలరీ ఎంత ఉంది సో అవన్నీ చెక్ చేసుకొని వాళ్ళు చెక్ చేయాలి లైక్ బిల్ కడతారా కట్టరా అని చెప్పేసి సో దానివల్ల టైం ఎక్కువ పడుతుంది అదే మనం ఈ మెషిన్ లర్నింగ్ యూస్ చేసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏంటంటే మనకు లైక్ యాక్యురసీ ఎక్కువ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ రాకపోయినా అట్లీస్ట్ సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనేది వస్తుంది సో అలా వచ్చినప్పుడు ఆ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఎవరైతే కడుతున్నారో లైక్ ఆరెల్స్ ఎవరైతే కట్టారో వాళ్ళని వదిలేసి మిగిలిన వాళ్ళని చెక్ చేసుకోవచ్చు సో అలా వాళ్ళకు టైం అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఇది ఇంకొక బిజినెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సో ఫస్ట్ మనం ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాలి మన ప్రాజెక్ట్ని అండ్ దాని తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్
సో ఇక్కడ మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్స్ అన్నప్పుడు మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూర్స్ ఉంటారు సో కొందరు ఏంటంటే వాళ్ళు మ్యాథమెటికల్గా ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఇంకొందరు ఏంటంటే జస్ట్ అల్గోరిథమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే బ్రీఫ్ ఇంట్యూషన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో మనకు ఒకవేళ క్లారిటీ లేకపోతే లైక్ నేను మ్యాథమెటికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా లేకపోతే జస్ట్ ఓవరాల్ అల్గోరిథమ్ ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్పాలనుకుంటే ఒకవేళ మీరు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఇంటర్వ్యూని అడగచ్చు లైక్ నేను దీన్ని మ్యాథమెటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలా ఆర్ జస్ట్ ఐడియా ఈ అల్గోరిథమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది చెప్పాలని చెప్పేసి సో అలా అడిగినా కూడా పర్వాలేదు సో మీ ప్రాజెక్ట్లో మీరు ఏ అల్గోరిథమ్ అయినా యూజ్ చేసుకుంటారో లైక్ అది లేనియర్ రిగ్రెషన్ అవ్వచ్చు లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే డెసిషన్ రీ అవ్వచ్చు ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రికమెండేషన్ సిస్టమ్ అయితే క్వశ్చన్ సిమిలారిటీ లేకపోతే మ్యాట్రిక్స్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆర్ ఎస్ డీప్ లెర్నింగ్లో కూడా ఎనీ అల్గోరిథమ్ అవ్వచ్చు సో సో మీరు ఫస్ట్ అయితే మీరు ఏ అల్గోరిథమ్ అయితే యూజ్ చేశారు అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చెప్పాలి సో ఐదర్ మ్యాథమెటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆర్ ఎల్స్ జస్ట్ ఐడియా లైక్ ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతుంది అని చెప్పేసి అల్గోరిథమ్ సో వన్స్ అది అయిపోయాక వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైక్ మీరు ఆ పర్టికులర్ అల్గోరిథమ్ చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటిదని చెప్పేసి సో అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే లైక్ ఐ హ్యావ్ చూసిన మల్టిపుల్ అల్గోరిథమ్స్ అండ్ వాటి నేను కంపేర్ చేసుకున్నాక ఇది నాకు మంచి రిజల్ట్ అయితే ఇచ్చిందని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు ఆల్ ఎల్స్ మీకు ఇంకేమన్నా రీజన్స్ ఉంటే లైక్ మీరు మల్టిపుల్ అల్గోరిథమ్స్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ మీకేమన్నా ఫైండింగ్స్ అనేవి ఉంటే సో అవి కూడా మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చు సో దాని తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న అల్గోరిథమ్ ఎంత అంటే ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేసింది సో అది కూడా మీరు చెప్పొచ్చు లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ అయితే అక్యురేసీ మెజర్ చేయడం కానీ ఆర్ ఎల్స్ రిగ్రెషన్ అయితే ఆర్ టూ స్కోర్ అడ్జస్టెడ్ ఆర్ టూ స్కోర్ చెప్పడం కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అది అంటే లైక్ అదొక ఒకవేళ రికమెండేషన్ సిస్టమ్స్ అయితే లైక్ క్లిక్ త్రూ రేట్ ఎంత ఉంది సో అది కూడా చెప్పొచ్చు సో ఒకవేళ మీ అల్గోరిథంలో హైపర్ పారామీటర్స్ ఉంటే లైక్ మీరు దాన్ని ఎలా ట్యూన్ చేశారు ఏ హైపర్ పారామీటర్ ట్యూనింగ్ మెథడ్ యూజ్ చేశారు లైక్ క్రిడ్ సర్చ్ ర్యాండమ్ సర్చ్ లేకపోతే బేసియన్ ఆప్టిమైజేషన్ సో అది కూడా మీరు చెప్పొచ్చు సో బేసిక్గా ఇదంతా అయిపోయాక ఒకవేళ మీరు మీ ప్రాజెక్ట్ని డిప్లాయ్ చేస్తే ఏ ప్లాట్ఫామ్లో డిప్లాయ్ చేశారు ఎలా చేశారు సో అది అవన్నీ కూడా మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చు సో బేసిక్గా ఒక డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ని ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఫ్లో లైక్ ఫస్ట్ మీరు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాలి అండ్ దాని తర్వాత బిజినెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి అండ్ దాని తర్వాత మీరు ఏ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్స్ యూస్ చేశారు అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ సో మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే లైక్ డేటాని ఎలా క్లీన్ చేశారు ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్స్ టెక్నిక్స్ ఏం యూస్ చేశారు ఫీచర్ సెలెక్షన్ యూస్ చేసుకొని ఏవేవి ఫీచర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సో లైక్ వైల్ క్లీనింగ్ ద డేటా మీరు ఏమేమి ప్యాటర్న్స్ అయితే అబ్జర్వ్ చేశారు సో అవి చెప్పడం అండ్ దాని తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్స్ ఉంటాయి కదా సో అదొకటి అండ్ దాని తర్వాత ఒకవేళ మీరు మీ మోడల్ని డిప్లాయ్ చేస్తే ఎక్కడ చేశారు ఆ ప్రాసెస్ సో బేసిక్గా ఇది ఫ్లో సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ లెర్నింగ్